আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচনে জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ শিশু আয়নের মৃত্যুর ঘটনায় বাড্ডার ইউনাইটেড হাসপাতালকে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হাইকোর্টের রোল সাত দিনের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ আজও দেশের পাঁচ জেলায় বইছে মৃদ শৈত্য প্রবাহ বরিশালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড দুর্ভোগে শ্রমজীবীরা বাড়ছে ঠান্ডাজনিত নানা রোগ এবং বান্ন বছরেও মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পাননি রণাঙ্গনের যোদ্ধা কুষ্টিয়ার আতর আলী ঘরিণী ভাগ্যের চাকা চা বিক্রি করে চলছে সংসার এবারে বিস্তারিত জনগণ যে প্রত্যাশা নিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে তা পূরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে উন্নয়নের গতি ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে এ সময় খাদ্য দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দেন সরকার প্রধান এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন কৃষি পণ্যের দাম বাড়লে কৃষক খুশি হয় তবে চাপ পড়ে ভোক্তার উপর একটি চক্র পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চায় বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী যাতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয় এ সময় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে মিতব্যয়ী হবার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান জনগণের যে প্রত্যাশাটা সে প্রত্যাশাটা আমাদের পূরণ করতে হবে একটা বৈরী পরিবেশ আছে আন্তর্জাতিকভাবে তা সেগুলি মোকাবেলা করেই দেশের অভ্যন্তরেও আছে সেগুলি মোকাবেলা করেই কিন্তু আমাদের এগোতে হবে এবং জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে খাদ্য পণ্য যখন একটু দাম বাড়ে কৃষক যখন দাম বাড়ে কৃষক খুশি হয় কিন্তু যারা ভোক্তা তারা দুঃখ পায় তাদের উপরে চাপ এসে পড়ে এখানে একটা ব্যালেন্স করতে হবে এটা একটা কিভাবে সামঞ্জস্য করা যায় সে বিষয়টার উপরে আমাদের খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এখানে একটা চক্রান্ত এখনও পিছনে আছে এরাও অনেক সময় চেষ্টা করে বাজারে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে কিভাবে জিনিসের দামটা বাড়ানো যায় মানুষকে আমাদের সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ করা যায় এটাও একটা চক্রান্ত আছে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ঢাকা সেনানিবাসের সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগ স্বীকারকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে সকালে শিক্ষা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি এ সময় সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন সেনাবাহিনী নৌ ও বিমান বাহিনীর সুসজ্জিত দল এ সময় গার্ড অব অনার প্রধান করেন এ সময় বিয়োগলে করুণ সুর বাজানো হয় পরে শেখ হাসিনা শিক্ষা অনির্বাণ প্রাঙ্গনে রাখা দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন এর আগে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা অনির্বাণে পৌঁছালে তিন বাহিনীর প্রধানগণ তাকে অভ্যর্থনা জানান পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে যান এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দেল মাজিদ টাবুন আজ এক চিঠিতে এই অভিনন্দন জানান তিনি আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট দু দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে তার দেশের সরকারে আগ্রহের কথা জানান সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আলজেরিয়া সফরে আমন্ত্রণ জানান আব্দেল মাজিদ টাবুন এর আগে চীন ভারত রাশিয়া ভুটান সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রীকে সংসদ সদস্যদের নৈতিকতা ঠিক থাকলে চাঁদাবাজি সহ সব অবৈধ কাজ বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল ইসলাম সুমন ইস্পাহানি মির্জাপুর ইলেকশন আওয়ার আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন অপরদিকে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে সরকার ও নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদ জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে আশাবাদ জানান অনুষ্ঠানের উপস্থাপক এটেন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ মনির হোসেন তোপর রিপোর্ট 
जवाबदेहारे প্রথম গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমাকে কেনা যাবে না ম্যানেজ করা যাবে না এই যে আপনি পরিবেশ ক্ষতি করবেন না আপনাকে কেউ ডিসটার্ব করবে না যে আমি এমপি হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত কিন্তু কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি তারপর শুনলাম সিএনজি চাঁদা নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এই সময় দ্রব্য মূল্য ক্রয় ক্ষমতায় রেখে জনগণের মধ্যে স্বস্তি বজায় রাখার তাগিদ দেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আমরা দেশের দুর্নীতি অনিয়ম আমাদের যে ধরনের অর্থ পাচার আমাদের যে ব্যাংকিং খাতের যে অপসংস্কৃতি রয়েছে এগুলো সবগুলোকে প্রতিহত করতে চাই এবং সেগুলোকে প্রতিহত করবার জন্য আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে যদি একজন করে ব্যারিস্টার সমন জন্মগ্রহণ করে একজন প্রতিবাদী সমন জন্মগ্রহণ করে তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের এই সমাজকে আমাদের যে অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে সেগুলিকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো নির্বাচনে বিএনপির অংশ না নেওয়া সংসদে বিরোধী দল নির্বাচনের পদ্ধতি প্রসঙ্গেও আলোচনা হয় অনুষ্ঠানে ফুটবলটা সারা বাংলাদেশ মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা বিদেশি প্রভুদের উপর ভর করে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন চলবে বলে জানান তিনি বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় নয়া পলটনে মহিলা দলের মিলা তো দোয়া মাহফিলে রিজভি এসব কথা বলেন 7 জানুয়ারির দামি নির্বাচন বর্জন করে দেশবাসী ক্ষমতার শিন্দের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে দিয়েছে দাবি করে বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বেগম জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে সরকার নিজের ক্ষমতাকে আকড়ে রাখার জন্য পথের কাটা দূর করতে আজকে বিএনপির শীর্ষ নেতা থেকে হাজার হাজার নেতারা আজকে কারাগারে বন্দি আজকে পনেরো বছর ধরে এই যে অন্যায় এই যে অবিচার এই যে টাকা পাচার এই যে সম্পদ লুঠন এগুলো করার জন্যই তো আজকে বিরোধী দলকে গণতন্ত্র কবি শক্তিকে আপনার দলন করে দমন করে তারা রাখতে চায় প্রভুদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আপনি ক্ষমতায় টিকে থাকবেন সেই দিন এখন শেষ হয়ে এসছে রাজধানীর বাড্ডায় ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খতনা করাতে গিয়ে শিশু আয়নের মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ তদন্ত ও পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রোল জারি করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মুস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ দুপুরে এই রোল জারি করেন সেই সাথে সাত দিনের মধ্যে এই ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছেন উচ্চ আদালত জনস্বার্থে স্বপ্রণোদিত হয়ে গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আইনের পরিবারের পক্ষে রিটটি দায়ের করেন আইনজীবী এ বি এম শাহজাহান আকন্দ মাসুম রিটে এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে রোল জারির আবেদন করা হয় সেই সঙ্গে জড়িত ডাক্তারদের সনদ বাতিল চাওয়া হয় রিটে সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের ঘটনায় পুলিশের করা মামলায় ভবন মালিক সোহেল রানার জামি স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে ছয় মাসের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতকে নির্দেশ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত জামিন স্থগিত থাকায় সোহেল রানা এখনই মুক্তি পাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সারোয়ার হোসেন বাপ্পি রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন শুনানির নির্ধারিত দিন সকালে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চে আদেশ দেন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সারোয়ার হোসেন বাপ্পি আর সোহেল রানার পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভেলির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেল এবং তার স্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে চেক প্রতারণার মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আলী হায়দারের আদালত এই আদেশ দেন এর আগে এই মামলায় তাদের আদালতে হাজির হতে সময় 
সময় জারি করা হয় এদিন আসামিরা আদালতে হাজির না হয় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারক 2021 সালে 13 সেপ্টেম্বর ইভালি চেয়ারম্যান ও এমডি এর বিরুদ্ধে মামলাটি করেন তানভীর হোসেন নামে এক গ্রাহক আজ ও দেশের পাঁচ জেলায় বইছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ এদিন বরিশালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস কয়েকদিন ধরে দেখা মিলছে না সূর্যের ঘন কুয়াশার সাথে কনকনে ঠান্ডায় কাজে বের হতে পারছে না শ্রমজীবী মানুষেরা ক্ষেতের ফসল নিয়েও দুশ্চিন্তায় কৃষকরা বাড়ছে ঠান্ডাজনিত নানা রোগ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে তামান্না জেনিফারের রিপোর্ট রেইনবো পিকস মাঘের প্রথম দিন ছিল সোমবার তার আগে কয়েকদিন থেকে হার কাঁপানো শীত ঘন কুয়াশায় মেঘলা আকাশ জবুথবু হয়ে যাওয়া মানুষের রোদ পোহানোর সুযোগও মিলছে না তীব্র শীত জেঁকে বসায় রাজশাহীতে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা অনেকেই খড়কুটো জ্বালিয়ে চেষ্টা করছেন শীত নিবারণের শীত বস্ত্র নিয়ে পশরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা বেচা কেন বেড়েছে মাঘের শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নড়াইলের জনজীবন মধ্য দুপুরেও কাটছে না কুয়াশা হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন পেটের দায়ে যথারীতি কাজে বের হতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষদের প্রচণ্ড শীতে কাবু হয়ে পড়েছে শিশু ও বৃদ্ধরা যদিও খেলার মাঠে তীব্র শীতেও অনুশীলন চালিয়ে গা গরম করার চেষ্টা করছেন শিশু কিশোররা শেরপুরে দুপুরের পর হালকা রোদ উঠলেও তাতে উত্তাপ নেই পর্যাপ্ত শীত বস্ত্রের অভাবে কষ্টে রয়েছে নিম্ন আয়ের মানুষেরা এর মধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে জানান চিতার্তরা এদিকে শেরপুর শহরের ফুটপাথে গরম কাপড়ের দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের চুয়াডাঙ্গায় কুয়াশার কারণে ক্ষেতের ফসল নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা বিশেষ করে ধানের বীজতলা ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে মাগুরায় সকালের কুয়াশা যেন তুষারপাতের আমেজ নিয়ে এসেছে ভেজা রাস্তায় পানিও জমেছে কোথাও হাটবাজারে লোকজনের উপস্থিতি কমে গেছে এদিকে নওগাঁয়ে রাত হলেই বৃষ্টির মতো ঝিরি ঝিরি কুয়াশা ঝরছে দুপুর পর্যন্ত থাকছে এ পরিস্থিতি নওগাঁ সদর হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে বারো বেডের বিপরীতে ভর্তি আছেন অধিক সংখ্যক শিশু বেশিরভাগই শীতজনিত রোগে আক্রান্ত বিছানা সংকটে অনেকেই মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগের চাপ বেশি হয় চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সদের তামান্না জেনিফার যুদ্ধ করে দেশের জয় আনলেও জীবন যুদ্ধে পরাজিত যোদ্ধা কুষ্টে আর আতর আলি একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীকে কোন ঠাসা করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ অংশ নেয়ার কারণে রাজাকার ও পাক সেনাদের অত্যাচারে নিহত হয়েছে তার বাবা কিন্তু স্বাধীনতার বাউন্ন বছরও মেলেনি নিজের প্রাপ্য সম্মানটুকু মুক্তিযুদ্ধের সেই টকবগে যুবক আজ বয়সের ভারে নুজ্জ সংসারে খরচ মেটাতে রণাঙ্গনের এই যোদ্ধা এখন চা বিক্রেতা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তহিন আহমেদের তথ্য ছবি নিয়ে আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার সাঁওতা গ্রামের মৃত শুকুর মোহাম্মদের ছেলে আতর আলী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পৈতৃক ভিটে বাড়ি না থাকায় চলে আসেন কুষ্টিয়ার বর্তল গ্রামে সেখানে জিকে প্রকল্পের ক্যানালের পাশে স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে একচল্লিশ বছর ধরে বসবাস করছেন তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেওয়া এই যোদ্ধা দুই হাজার সাল থেকে এ পর্যন্ত তিন দফা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেট ভুক্তির আবেদন করেছেন বারবার যাচাই বাছাই টিকে গেলেও অদৃশ্য কোনো কারণে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম ওঠেনি তার এলাকাবাসী জানান দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন আতর আলী কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এখনো প্রাপ্ত সম্মানটুকু জোটেনি তার ভাগ্যে তিনি কোনো সুযোগ সুবিধা পায় না মুক্তিযোদ্ধা ঠিকই সুযোগ সুবিধা পায় না যেখানে যায় সেখানে টাকা চাই তিন লাখ টাকা দাও দুই লাখ টাকা দাও কিছু করে দেব পাবে কোন যদি সে কোনো ভাতা বা মুক্তিযোদ্ধা তালিকা এখনো তার নাম মুক্তি হয় নাই কিন্তু তা হওয়াটা উচিত ছিল আতর আলীকে নিয়ে আক্ষেপ করে তার সহযোদ্ধারা জানান যাচাই বাসায় টিকে গেলেও মন্ত্রণালয়ের দুর্বল তার কারণে তালিকায় নাম ওঠেনি আতর আলীর আমার চাই তো আরও বড় বড় মুক্তিযোদ্ধারাও জানে কিন্তু কেন যে মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছে না এটা আমরা জানি না যারা আমরা তালিকাভুক্ত করে দিছি এখানে প্রকাশ করা হয়েছে উপজেলা ভিত্তিক সেই তালিকা আজ পর্যন্ত প্রকাশ করতেছে না সেখানে দেখা যাচ্ছে টাকার ব্যবসা চলতেছে চুরাশি বছর বয়সী আতর আলীর অভিযোগ টাকার অভাবে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নিজের নাম ওঠাতে পারেননি তিনি যাচাই বাছাই ধরেন বহুত লোক গেছিল 
তার ভিতরে একশো এগারো জনা যাচাই বাছাই টিকিয়েছি একশো এগারো জনের কাগজপত্র যখন ঢাকায় চলে গেল মনে করলাম যা গেজেটটা হেয়াই মনে হয় আইলো আবার ওখান থেকে রাশিদুল আলম চিঠি পাঠাইছে তোমরা সার্কেট হাউসে হাজির হও সার্কেট হাউসেই গেলাম ওই যাও দুই মুখের দিদি কথা কি শুনল না শুনলো বন্ধ করেছে চলে গেছে আর না হচ্ছে না উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রশাসক জানান যাচাই বাসাই প্রমাণিত হওয়ায় ক তালিকায় নাম আছে আতরালের তবে চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত করার দায়িত্ব জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা কি না এটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার মালিক হচ্ছে জামুকা জামুকা থেকে যদি আমাদের তাকে সমন্বিত তালিকাভুক্ত বা বীর মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত করেন তাহলে महान मुक्तिजुद्ध इतिहास के समुन्नत रखते आतर आलि मत प्रकृत मुक्तिजोधा प्राप्त सम्मान देवर दबी एलिकार सूधीजन शरीफुल इसलम एटीएन बांगला শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত ইন্ট্রাকো রিফিলিং স্টেশনের কনভার্টেবল শেয়ারের জন্য লক ইনের মেয়াদ শিথিল করেছে বিএসিসি কোম্পানিটির কনভার্টেবল বন্ড থেকে রূপান্তরিত শেয়ার তিন বছরের পরিবর্তে দুই বছর লক ইন থাকার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এর আগে কোম্পানিটিকে পঞ্চাশ কোটি টাকার কনভার্টেবল বন্ড ইস্যুর অনুমতি দেয় বিএসিসি এই বন্ডের অর্থ স্পন্সর ও পরিচালক এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে আকিজ গ্রুপে লগ নকল করে বিড়ি বিক্রি করছে একটি চক্র প্রতারক চক্রটিকে হাতে নাতে ধরার পর তাদের হামলার শিকার হয়েছেন কোম্পানির এরিয়া ইনচার্জ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি মেহেরাজ উদ্দিন রবিনের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান আকিজ বিড়ি সুনাম দেশ জুড়ে তবে লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী এই সুনাম নষ্ট করতে আকিজ কোম্পানির নকল লোগো বানিয়ে বিড়ি তৈরি করে আসছিল বিষয়টি জেনে এ কাজে বাধা দেয় কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজারের উপর হামলা চালায় ওই চক্রের শাহজাহান খালেক জসীম সহ অন্য সদস্যরা এতে রফিকুল ইসলাম গুরুতর আহত হন পরে তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ ঘটনায় রামগতি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় प्रतिबाद रामगति मानवबंधन करी श्रमिक फेडारेशन नेता कर्मी बीड़ी श्रमिक फेडारेशन बैनारे ए मानवबंधन अनुष्ठित है মানববন্ধনে গোলাম মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন কুমিল্লা বিভাগীয় সভাপতি ফজলুল হক চাঁদপুর বিভাগের সভাপতি আতিকুর রহমান বক্তারা হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান এই সন্ত্রাসীরা বারবার হুমকি দেওয়ার কারণে এখন আমরা মাঠে কিভাবে কাজ করব সেইটা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত আছি হত্যার উদ্দেশ্যে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখেছে যারা হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে আঘাত করেছে আমি এই আঘাতের সুস্থ তদন্ত এবং বিচার চাই এ বিষয়ে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রামগতি থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মুসলেহুদ্দিন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ জয়পুর হাটে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিদেশি জাতের বারো মাসে তরমুজ চাষ কম খরচে বেশি লাভ হওয়ায় কৃষকরা অন্য ফসলের চেয়ে এই ফল চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা জানান বিঘা প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে তরমুজ বিক্রি হচ্ছে দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত সরকারি সহযোগিতা পেলে ওই এলাকায় বারো মাসি তরমুজ চাষ আরও বাড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় চলতি মৌসুমে জয়পুর হাটে প্রায় একশো বিশ বিঘা জমিতে তরমুজের চাষ হয়েছে এ ফলের চাষ আরও বাড়াতে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা সহ সব ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবার পার্টেক্স খেলার খবর বার্সেলোনাকে লন্ডভণ্ড করে স্প্যানিশ সুপার কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ 
Vinicius Junior Hatrike Sodir Al Awal Parke Chare Gole Joy Pai Carlo and Choluti Dol. Any Tarobar a Potijugida Trophy Horitulo La Blancora. SM Ashrafe report. Rainbow Pigs. Seu é o clássico. Olha essa bola. Gorir Katai, Shat Minit. Barcer Jale, Shat Nombur, Jarsit Harir Gol. Siu Japone, Vinicius Junior, Monacuri Dilen, Clap King Budunti, Christian Ronaldo K. Segura, o time do Real Madrid, a bola. E Gole Reis Tokun Thamini. Real Shamur Tokiru Japone, Barti Matra Jokorte, Brazil and Taroka Shomo, Nilen Matru Tin Minit. Barcelona Rokon, Dick Pranto, Ud Pranto. দুই গোলে পিছিয়ে পড়া জাভির দল খেলায় ফেরার মরিয়া চেষ্টা করে 33 মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে গতিময় ভলিতে রবার্ট লেভানদুবস্কির গোলে প্রাণ ফিরে পায় সমর্থকরা তবে দিনটি যে শুধুই ভিনিসিয়াস জুনিয়রের বিরতির আগে পেনাল্টিতে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা উইঙ্গার সুপার কাপের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গোললেন সেলেসাও তারকা बॉल दोखुल एगी था क्लो प्रतिपक्ष के रोक होने के एलो में लो हुए पर बार्सार फ्रांटोरेस पेड़िडा ताते मैचे फिर आए नहीं टूर्नामेंटेर शोरबोचो शिरुपा जो इधर उल्टो रोड्रिगो और गोले चौसुट्टी मिनटे बेबुधान चारे खोए जाए ताते मोरुर भूखे उच्छाश और शिरुपा उच्छबे रंगीय तुल्लो Harer, Protishoto, Nehuegalo, every single year. Esmashraf, Etienne Bagla. Shishkaragi BRB cables, Shangbashonam Aribar. Near Bachon, John Goner, Kashe, their Protistruti, Purone, Rongi, Karprut, Han Montri. Nito Poner, Bajar, near Chokranto, Karede, Birute, Babasta, Nebar, near Desh. শিশু আয়নের মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ডার ইউনাইটেড হাসপাতালকে 5 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হাইকোর্টের রুল 7 দিনের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ আজ দেশের 5 জেলায় বইছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বরিশালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড দুর্ভোগে শ্রমজীবীরা বাড়ছে ঠান্ডাজনিত নানা রোগ এবং 52 বছরের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পাননি রনাঙ্গনের যোদ্ধা কুষ্টিয়ার আতর আলী ঘরিনী ভাগ্যের চাকা চা বিক্রি করে চলছে সংসার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে